Salam, xəbərləri naxşa buraxılışına baxırsınız, əvvəlcə anonslarla tanış olaq. Azərbaycan Mərkəzi Bankından vacib qərar. Ədliyə Nazirliyi Lotu Qüli ilə bağlı açıqlama yaydı. Harvard Universitetinin proqram direktora Azərbaycan hökuməti və xalqından üzr istəyib. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının idarə heyəti faiz dəhlizə parametrlərinin dəyişməz saxlanması haqqını qərar qəbul edib. Mərkəzi Bankdan verilən məlumata görə qərar əsasən uçot dərəcəsi 9,75 faiz, faiz dəhlizinin yuxarı hədi 11,75 faiz, aşağı hədi isə 7,75 faiz hədində saxlanılıb. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının idarə heyəti faiz dəhlizi parametrlərinin dəyişməz saxlanması haqda qərar qəbul edib. Mərkəzi Bankdan verilən məlumata görə qərar əsasən uçot dərəcəsi 9,75 faiz, faiz dəhlizinin yuxarı həddi 11,75 faiz, aşağı həddi isə 7,75 faiz səviyyəsində saxlanılıb. Qərar 26 dekabr 2018-ci il saat 14.00-dan qüvvəyə minib. Məlumata qeyd olunur ki, idarə heyətinin pul siyasiyyətinə həsr edilmiş son toplantısından keçən dövrdə inflasiya azalmaqda davam edib. 2018-ci ilin sonuna orta illik inflasiyanın təxminən hazır ki səviyyəsində qalacağı gözlənilir. Bildirilib ki, dayanıqlı makro-iqtisadi çərçivə risklər balansında başlıca sabitləşdirici amildir. Bu şəraitdə faiz dəhlisi parametrlərinin dəyişməz saxlanılması xarici mühiddəki qeyri-müəlliklə izah olunur. Perspektivdə, pul siyasiyyətinin reaksiyası, inflasiya amillərinin dinamikası, davamlılığı və ötürücülüyündən asılı olacaq. Son iki ayda inflasiyada azalma meyilli davam edir. 2018-ci ilin 11 ayında orta illik inflasiya 2,3 faiz təşkil edib ki, bu da hədəf intervalından qədər. Əhəmiyyətli aşağıdır. Mövsümü amillərin təsiri ilə noyabrda ərzaq inflasiyası bir qədər artıb, lakin qeyri-ərzaq məhsulları və pullu xidmətlərin aşağı tempi, qiymət dəyişimi, ha belə monetar amillər bu artımı neytrallaşdırıb. Nəticədə aylıq inflasiya 0 tam 10-da 6 faiz səviyyəsində qərarlaşıb. Kriminal avtoritet Lotu Qulinin Bakıda ev dustağı olmağı xəbəri həqiqəti əks etdirmir. Məlumatı Ədliyə Nazirliyə yayıb. Nazirlik Lotu Qulinin Azərbaycana ekstradisiya edilmədiyini bildirib. Belə ki, onun Azərbaycan ərazisində ekstradisiyası üçün ölkə ərazisində hansısa yeni cinayət törətmədiyini qeyd edib. Kriminal avtoritet Lotu Qulinin Bakıda ev dustağı olması xəbəri həqiqəti əks etdirmir. Bu barədə məlumata Ədliyə Nazirliyə yayıb. Nazirlik Lotu Qulinin Azərbaycana ekstradisiya edilmədiyini bildirib. Belə ki, onun Azərbaycan ərazisində ekstradisiyası üçün ölkə ərazisində hansısa yeni cinayət törətmədiyini qeyd edilib. Ədliyə Nazirliyi həmçinin Qulinin Azərbaycanda olma ehtimalının olduğunu, amma onun burada ev dustaqlığına məhkum edilmədiyini və ya ona qarşı yeni ithamlar irəli sürülmədiyini bildirib. Qeyd edək ki, bir neçə həftə öncə kütləv informasiya vasitələrində Qulinin Bakıya gətirilərək ev dustaqlığı edildiyi haqqında məlumat yayılmışdı. Dövlət Miqrasiya xidmətindən isə bildiriblər ki, Lotu Quli deportasiya edilməyib, dövlət strukturlarından bildiriblər ki, belə informasiyaya malik deyirlər. Ehtimal ki, Lotu Quli Azərbaycana könüllü qayda da gəlib. Abuş və Ukrayna vətəndaşı Harvard Universitetinin iki necil məktəbinin Avrasiya Təhlükəsizliyi proqramının direktoru Sergey Konoplyov Xarici İşlər Nazirliyinə məktubla müraciət edərək adının Azərbaycan Respublikasının işğal edilmiş ərazilərinə qanunsuz səfər etmiş əcnəblərin siyasından çıxarılmasını xayiş edib. Məktubda Konoplyov Azərbaycanın razılığı olmadan 2012-ci ildə işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərinə səfərinin doğuracağı nəticələr bəhsələrdir barədə məlumatlı olmadığını yazıb. Abuş və Ukrayna vətəndaşı Harvard Universitetinin Kennedy Məktəbinin Avrasiyav Təhlükəsizlik Proqramının direktoru Sergey Konoplyov Xarici İşlər Nazirliyinə məktubla müraciət edərək adının Azərbaycan Respublikasının işğal edilmiş ərazilərinə qanunsuz səfər etmiş əcnəblərin siyasından çıxarılmasını xarş edib. Bu barədə məlumatı Xarici İşlər Nazirliyi yayıb. Məktubda 
Kanaplyov Azərbaycanın razılığı olmadan 2012-ci ilə işğal olmuş Azərbaycan ərazilərinə səfərinin doğuracağı nəticələr barədə məlumatlı olmadığını yazıb. O, Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhətləri daxilində ərazi bütövlüyü, süverinliyi və qanunlarına hörmət etdiyini və bu səfərin Azərbaycan Respublikasına və xalqına qarşı hörmətsizlik anlamı daşımadığını vurguluyub. Səfərlə əlaqədar təəssüfünü ifadə edərək, Kanapliov Ermənistan tərəfindən işxal olunmuş Azərbaycan ərazilərinə səfərin heç bir halda Azərbaycanın işxal olunmuş ərazilərində yaradılmış qondarma rejimin təşviqinə xidmət etmədiyini ifadə edib. O, işxal olunmuş ərazilərə qanunsuz səfəri ilə əlaqədar Azərbaycan hökuməti və xalqından üzr istədiyini və gələcəkdə Azərbaycanın işxal edilmiş ərazilərinə səfər etməyəcəyini vurgulayıb. Həmçinin Kanapliov gələcəkdə ölkəmizə səfər etməsi üçün icazə verilməsini də xaric edib. Onun müraciəti müvafiq qaydada nəzərdən keçirilib və adının arzu olmaz şəxslər siyasından çıxarılmasına dair qərar qəbul edilib. AXCB rəyasət heyətinin üzvü həbsdən buraxılmasına 3 gün qalmış, saxlandığı 16 saylı cəza çəkmə məhsəsində yatağının altından bıçaq tapılması iddiası ilə yenidən haqqında cinayət işi başlanan Məhməd İbrahimin bu işi üzrə məhkəməsi davam edir. AXCB rəyasət heyətinin üzvü həbsdən buraxılmasına 3 gün qalmış, saxlandığı 16 saylı cəza çəkmə məhsəsində yatağından bıçaq tapılması iddiası ilə yenidən haqqında cinayət işi başlanan Məhəmməd İbrahim bu iş üzrə məhkəməsi davam edir. Dekabrın 25-də Suraxanı rayon məhkəməsində hakim Ceyhun Qədimovun sədirliyi ilə keçirilən məhkəmədə Məhməd İbrahimin vəkilləri hal şahidlərinin məhkəmədə dindirilməsi barədə vəsadət qaldırıb. Hal şahidləri həmin vaxt 16 sayılı cəza çəkmə məhsəsində saxlanılan məhkumlar olub. Vəkillərin sözlərinə görə həmin hal şahidləri artıq cəza çəkmə məhsəsində yoxdur. Onları niksə azadlığa buraxılıb, biri isə məntəqə tipli ceza çəkmə məhsəsinə köçürülüb. Hakim bildirib ki, azadlığa buraxılanların yeri məlum deyil, məntəqə tipli ceza çəkmə məhsəsinə köçürülən hal şahid isə növbəti məhkəmə iclasına gətiriləcək. Vəkillər 16 saylı ceza çəkmə məhsəsinin əməliyyat şöbəsinin rəisi Emin Şıxəli evində məhkəmədə əlavə şahid qismində dindirilməsi barədə vəsadət qaldırıb. Çünki o, Məmməd İbrahim haqqında xəsiyyətnamə imzalayıb. Orada Məmməd İbrahimin sələfi tərqətinə meyilli olması, dövlətçilik və hakimiyyət əleyhinə təbliğat aparması barədə fikirlər yer alıb. Vəkil cavad-cavadıb deyib ki, Şıxəliyev məhkəmədə dindirilib, Məmməd İbrahim haqqında niyə belə fikirlər yazmasını əsaslandırmalıdır. Hakim Emin Şıxəliyevin dindirilməsi barədə vəsadəti təmin etməyib. Məhkəmə prosesi yanvarın 8-də qədər təxirə salınıb. Xatırlada ki, Məhməd İbrahim 2015-ci ilin sentyabrın 29-undan həbsdədir. O, üç nəfəri dövməkdə itham olunaraq Cinayət Məcəlləsinin 221.2.2 və daha çox şəxsə xəsarət yetirməklə xuliqanlıq maddəsilə üç il azadlıqdan məhrum edilib. 2018-ci il sentyabrın 27-sində Əliyyə Nazirliyinin istintak idarəsinə onun barəsinə Cinayət Məcəlləsinin 317.1.2 maddəsilə yenidən cinayət işi açılıb. Türkiyə Xarici İşlər Naziri Mövlu Çavuşoğlu Ermənistanın baş nazirinin səlahiyyətlərini icra edən Nikol Paşinyanın Ankara ilə əlaqələri normallaşdırmağa dair bəyanatını şərh edib. O deyib ki, münasibətləri normallaşdırmaq istəyirsinizsə, birinci növbədə Azərbaycanla problemləri həll edin. Türkiyə Xarici İşlər Naziri Mövlu Çavuşoğlu Ermənistanın baş nazirinin səlahiyyətlərini icra edən Nikol Paşinyanın Ankara ilə əlaqələri normallaşdırmağa dair bəyanatına şərh verib. O deyib ki, daha əvvəl Paşinyan parlament seçkilərindən sonra rəsmi Yerevanın qeyri-şərsiz Ankara ilə əlaqələri normallaşdırmağa hazır olduğunu bildirib. Lakin Çavuşoğlu deyib ki, bununla bağlı Türkiyə rəhbərliyinin öz şərti var. Stat Məgər biz Azərbaycan üçün həssas olan məsələləri nəzərə almadan nəsə adım ata bilərik, əlaqələri eyni vaxtda həm Türkiyə, həm də Azərbaycanla problemləri həll etməklə normallaşdırmaq lazımdır. Qarabağ məsələsini, işğal olmuş torpaqlar məsələsini həll etmək lazımdır. Onun sözlərinə görə, əgər Ermənistan izolyasiyada 
yaşamak istəmirsə, onda mövcud problemleri həll etmək lazımdır. Xatırlada ki, Türkiye Qarabağ məsələsində Azərbaycana dəstək olaraq 1993-cü ildə Ermənistanla sərhətli bağlayıb. Rusya Dağlıq Qarabağ münaqişesinin tezlikle həll olunması için bütün mümkün adımların atılmasına tərəfdardır. Bunu Dağlıq Qarabağ münaqişesinin 2019-cu ilde həll olunması ehtimallarından danışan Rusya Xarici İşler Nazirliyinin sözcüsü Maria Zaharova deyib. Rusya Dağlıq Qarabağ münaqişesinin tezlikle həll olunması için bütün mümkün adımların atılmasına tərəfdardır. Bunu Dağlıq Qarabağ münaqişesinin 2019-cu ilde həll olunması ehtimalından danışan Rusya Xarici İşler Nazirliyinin sözcüsü Maria Zaharova deyib. O deyib ki, biz vaxt məhdudiyyeti koymuruq bu problemin tezlikle həll olunmasına və bu məqsədlə görülən bütün tədbirlərə tərəfdar çıxmışıq. Zaharova münaqişenin uzun müddətli olduğundan konkret nə vaxt həllini tapacağını söyləməyin çətin olduğunu da dilə gətirib. Maria Zaharova Rusya tarafından istər həmsədir ismində, istər milli vahid, istərsə də Azərbaycan ve Ermənistanla birgə tarixi keçmişi olan ölkə kimi asıl olan nə varsa bütün zəruri adımlar atılacağını da deyib. Azərbaycanda 2019-cu ilde keçiriləcək belediye seçkilərinin tarixi açıqlanıb. Azərbaycanda 2019-cu ilde keçiriləcək belediye seçkilərinin tarixi açıqlanıb. Seçkilər dekabrın 27-sində keçiriləcək. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin kollegiyasının qərarı ilə təsdiqlənən 2019-cu ilin iş vaxtı norması və istehsalat təqvimində xatırladılıb ki, seçki məcəlləsinə əsasən belediyelerin səlahiyyat müddəti 5 ildir. Belediye seçkilərini Mərkəzi Seçki Komissiyası təyin edir və belediye seçkilərinin təyin edilməsi barədə qərar onun qəbul edildiği gündən en geci iki gün ərzində kütləvi informasiya vasitələrində rəsmi dərc edilməlidir. 2019-cu ilin iş vaxtı normasının hesablanması məqsədi ilə rəsmi elan olunana dək şart olarak istehsalat təqvimində 2019-cu ilin 27 dekabr tarixi iş günü hesab edilməyən belediye seçkiləri günü kimi nəzərə alınır. Bugünlük ve bu saatlik bizden bu kadar sabah ayını saatte görüşmek mi dilə? Sağ olun.